Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangal Ka Charu Deye Gaan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kando, since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwa Sethi Ude, Sevanathin Dei, Yed Padittandu Kal. Shuddha Maya Pal, Uri Janadhi Ude Vishwa Sam, Janadha Pal, Tikachum Pudumay Ude. Aura Home Center, Near Pirumba Bridge, National Highway, Edat, Payanur. സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ സെന്റ് ലൂസി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ കോറോം പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ രാമന്തളി സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നടന്നു റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ ഓൺലൈനായി നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിലെ ഭൂമി പ്രശ്നം സങ്കീർണമായിരുന്നിട്ടുകൂടി ഈ ഏഴ് വർഷ കാലയളവിനുള്ളിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങളാണ് ഭൂമിയുടെ അവകാശികളായി മാറിയിരിക്കുന്നത് പട്ടയ മിഷൻ നടത്തി പട്ടയ അപേക്ഷകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു സുൽത്താൻ കനാലിന്റെ തകർന്ന പാർശ്വഭിത്തി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു കനാലിന്റെ ഭിത്തി തകർന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ആസാദിക അമൃത് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനികളെ ആദരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാളിനെ ആദരിച്ചു പി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ആദരിക്കൽ നിർവഹിച്ചു മാടായി മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്തിലെ കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മാണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി എം വിജിൻ എം എൽ എ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ വെച്ച് ചേർന്ന പ്രവൃത്തി അവലോകന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് രാമന്തളി സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നടന്നു റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ ഓൺലൈനായി നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിലെ ഭൂമി പ്രശ്നം സങ്കീർണമായിരുന്നിട്ടുകൂടി ഈ ഏഴ് വർഷ കാലയളവിനുള്ളിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങളാണ് ഭൂമിയുടെ അവകാശികളായി മാറിയിരിക്കുന്നത് പട്ടയ മിഷൻ നടത്തി പട്ടയ അപേക്ഷകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു രാമന്തളി സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ ഓൺലൈൻ വഴി നിർവഹിച്ചു വിജയൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങളാണ് ഭൂമിയുടെ അവകാശികളായി മാറിയത് കേരളത്തിലെ ഭൂമി പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ സങ്കീർണമാണ് വർഷങ്ങളായി പലവിധങ്ങളുള്ള നിയമങ്ങളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവുകളുടെയും കോടതി വിധികളുടെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല കാരണങ്ങളാൽ കൊടുക്കാനാകാഞ്ഞ പട്ടയ അപേക്ഷകളിൽ പോലും പ്രത്യേകമായ മിഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് ആ പട്ടയ അപേക്ഷകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു പട്ടയ മിഷൻ കൂടി ഇത്തവണ നാം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ ഡി എം കെ കെ ദിവാകരൻ തഹസീൽദാർ കെ മനോജ് കുമാർ രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി ഷിജു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ വത്സല രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി പി നാരായണി എം വി ഗോവിന്ദൻ വി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം രാമകൃഷ്ണൻ പി പി മുഹമ്മദ് അലി എം നാരായണൻ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് ആയിട്ടുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സുൽത്താൻ കനാലിന്റെ തകർന്ന പാർശ്വഭിത്തി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു 
കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു കനാലിന്റെ ഭിത്തി തകർന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് പതിനെട്ടിനായിരുന്നു സുൽത്താൻ കനാലിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്നത് ചൈനക്ലി തോടിനടുത്തായി പൈലാൻഡ് സ്ലാബ് പാർശ്വഭിത്തി കനാലിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നതിനാൽ സമീപത്തുള്ള വീടുകളും ബണ്ട് റോഡും ഇടിഞ്ഞ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഒരു വർഷമായിട്ടും തകർന്ന ഭാഗം പുനർനിർമ്മിക്കാത്തതിൽ ജനങ്ങൾ ഏറെ ആശങ്കാകുലരായിരുന്നു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച പൈലാൻഡ് സ്ലാബ് പലയിടങ്ങളിലും ഇളകിയ നിലയിലാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരോടൊപ്പം പ്രസ്തുത സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും തകർന്ന പാർശ്വഭിത്തി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ എം വിജൻ എം എൽ എ സബ്മിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി അതിന് മറുപടി പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദഗ്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം സുൽത്താൻ കനാൽ സന്ദർശിക്കുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർശ്വഭിത്തി തകർന്ന ഭാഗങ്ങൾ അടിയന്തരമായി നടപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടെ തയ്യാറാക്കി നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആരംഭിക്കുകയും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഐ ഡി ആർ ബി ഡിസൈൻ വിഭാഗം രൂപകൽപ്പന നടത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു വാടിക്കൽ കടവ് പാലം ചൈനാക്ലെ തോട് കാലിക്കൽ ഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളിലെ തകർന്ന പാർശ്വഭിത്തിയാണ് പുനർനിർമ്മിക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ ആദരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പത്മശ്രീ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാളിനെ ആദരിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ആദരിക്കൽ നിർവഹിച്ചു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മാസം വരെ നടക്കുന്ന ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ആദരിക്കുന്നതിനുള്ള ചടങ്ങ് നടത്തുവാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരകാര്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായ പത്മശ്രീ വി പി അപ്പുകുട്ട പൊതുവാളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലെത്തി ആദരിച്ചു പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ ടി എ മധുസൂദനൻ ആദരവ് നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ ഐ എ എസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ തഹസീൽദാർ എം കെ മനോജ് കുമാർ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുകുട്ടൻ നഗരസഭാ പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വിശ്വനാഥൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലൻ കൌൺസിലർമാരായ മണിയറ ചന്ദ്രൻ എ ശോഭ ഭൂരേഖാ തഹസീൽദാർ പി രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാടായി മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്തിലെ കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മാണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി എം വിജിൻ എം എൽ എ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ വെച്ച് ചേർന്ന പ്രവൃത്തി അവലോകന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം മാട്ടൂൽ മാടായി പഞ്ചായത്തുകളിലെ തീരദേശവാസികളുടെ ദീർഘകാലത്തെ ആവശ്യവും ആഗ്രഹവുമാണ് കടൽ സംരക്ഷണ ഭീതി നിർമ്മിക്കുക എന്നത് തീരദേശ സംരക്ഷണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽ ഭീതി നിർമ്മിക്കാൻ പതിനാറ് കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് ഇതിൽ നീരൊഴുക്കും ചാൽ ആദ്യ റീച്ചിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്ററിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നീരഴുക്കുഞ്ചാൽ രണ്ടാം റീച്ചിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് മീറ്ററും പുതിയങ്ങാടി ഭാഗത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്ററും കക്കാഞ്ചാലിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് മീറ്ററിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്ററും ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ആണ് പാസ്സായത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് മീറ്റർ ആണ് കടൽഭിത്തി പാസ്സായത് ആ കടൽഭിത്തി പാസ്സായതിൻ്റെ പരിശോധന കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവരുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് കരാറുകാരനുൾപ്പെടെ വിളിച്ചു വരുത്തുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയർമാർ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്ത് മീറ്റിംഗ് ചേർന്നു അപ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം നിലവിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നിയമപരമായ ചില പരിമിതിയുണ്ട് കാരണം നേരത്തെയുള്ള നിയമം നിൽക്കുന്നത് മഴ പെയ്
പയ്യന്നൂർ ബൈപ്പാസ് റോഡരികിലെ വയലിൽ കടുത്ത ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന വെള്ളം കെട്ടുകിടക്കുന്നു നഗരസഭ കാര്യാലയത്തിന് മുന്നിലൂടെ വരുന്ന റോഡ് ചേരുന്ന ഭാഗമാണിത് ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം വയലിൽ ഒഴുക്കിവിട്ടതായാണ് നാട്ടുകാർ സംശയിക്കുന്നത് നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി കുഞ്ഞപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരസഭ അധികൃതരും ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പി കുഞ്ഞപ്പൻ അറിയിച്ചു ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ പുതിയ സ്റ്റാൻഡർ റോഡ് ജംഗ്ഷന് സമീപത്തെ തരിശിട്ട വയലിലാണ് കെട്ടിനിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് കറുപ്പ് നിറവും രൂക്ഷമായ ഗന്ധവും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതലാണ് പ്രശ്നം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയുള്ള രണ്ടു വയലിൽ മാത്രമാണ് വെള്ളം അധികമായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് സമീപത്തെ വയലുകളിൽ വെള്ളം ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വെള്ളത്തിന്റെ നിറവ്യത്യാസവും ഒപ്പം രൂക്ഷമായ ഗന്ധവുമാണ് ഇതോടെയാണ് രാത്രിയുടെ മറവിൽ വാഹനങ്ങളിൽ എത്തിച്ച മലിനജലം വയലിൽ ഒഴുക്കിവിട്ടതാണെന്ന് സംശയം ഉയർന്നത് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നഗരസഭ അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അറിയിച്ചു എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും വാഹനം വന്ന് നിർത്തിയതായോ മറ്റോ ഉള്ള തെളിവുകളൊന്നും വയലിന് സമീപത്ത് നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല സമീപത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനാണ് നഗരസഭയുടെ തീരുമാനം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പ്രമുഖ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവ് പി കോരൻ മാസ്റ്ററുടെ അഞ്ചാം ചരമ വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ യോഗം എൽ ജെ ഡി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സലീം മടവൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രമുഖ സോഷ്യലിസ്റ്റും എൽ ജെ ഡി നേതാവും തൃക്കരിപ്പൂരിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നേതാക്കളിൽ പ്രമുഖനുമായ പി കോരൻ മാസ്റ്ററുടെ അഞ്ചാം ചരമ വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃക്കരിപ്പൂരിൽ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു എൽ ജെ ഡി തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ എം കെ ഹാളിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം എൽ ജെ ഡി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സലീം മടവൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൽ ജെ ഡി തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വെങ്ങാട്ട് കുഞ്ഞിരാമൻ അധ്യക്ഷനായി എൽ ജെ ഡി തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വെങ്ങാട്ട് കുഞ്ഞിരാമൻ അധ്യക്ഷനായി എൽ ജെ ഡി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വി വി കൃഷ്ണൻ എൽ ജെ ഡി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ വി ഗണേശൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി വി തമ്പാൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി കെ ചന്ദ്രൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഇളമ്പച്ചി ഗുരു ചന്തുപണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയുടെ സ്റ്റാൾസ് വർണ്ണകൂടാരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാനവാസ് പാദൂർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്രവർത്തനയിടങ്ങളോടുകൂടിയ പ്രീ സ്കൂൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇളമ്പച്ചി ഗുരു ചന്തുപണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് മാതൃകാ പ്രീ സ്കൂൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഒരേ സമയം കുരുന്നുകളിൽ കൗതുകവും സന്തോഷവും നിറയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം മികച്ച പഠനാനുഭവവും പകരുന്നതാണ് പ്രീ സ്കൂൾ സ്റ്റാർസ് വർണ്ണകൂടാരം എന്ന പേരിൽ ഒരുക്കിയ പ്രീ സ്കൂളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാനവാസ് പാദൂർ നിർവഹിച്ചു വിവിധ പ്രവർത്തനയിടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം അനുവും നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ അധ്യക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി എസ് നജീബ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ വി പി സുനീറ കെ എൻ വി ഭാർഗവി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ പ്രഥമാധ്യാപകൻ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മുൻ പ്രഥമാധ്യാപിക പി ലീന കെ പി രഞ്ജിത്ത് വികസന സമിതി ചെയർമാൻ കെ രവി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ പി കമലാക്ഷൻ ടി വി സരിത വി വി വിജയൻ ടി എം വി മുരളീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ 
സംയോജിത കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം മാടായി ഏരിയയിലെ ഉറന്നിടത്ത് ചാലിൽ നടന്നു സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന സംയോജിത കൃഷിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം മാടായി ഏരിയയിലെ ഉറന്നിടത്ത് ചാലിൽ നടന്നു സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പരിഹരിച്ച് നാം പച്ചക്കറി ഉൽപാദന കാര്യത്തിൽ നാം സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു ഒ വി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കർഷക സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ കെ പത്മനാഭൻ പി പി ദാമോദരൻ വി രമേശൻ എം വി രാജീവൻ കെ മനോഹരൻ എ മാധവൻ എം വി രാമകൃഷ്ണൻ എ വി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ എഫ് സി ക്ലബിന് സ്വന്തമായി കെട്ടിടമൊരുങ്ങി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളായ എം സുരേഷ് എം പി പ്രദീപ് മുഹമ്മദ് റാഫി എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിലും ഗൾഫ് മേഖലകളിലും കലാകായിക സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ മേഖലകളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായ തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ എഫ് സി ക്ലബിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളായ എം സുരേഷ് എം പി പ്രദീപ് മുഹമ്മദ് റാഫി എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു വടക്കേ ഗുവൽ ജമാത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന പൊതുപരിപാടിയും വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദന ചടങ്ങും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ നിർവഹിച്ചു ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് എ ജി അക്ബർ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം മനു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി എസ് നജീബ് വാർഡ് മെമ്പർ ഇ ശശിധരൻ മുഹമ്മദ് റാഫി എം സുരേഷ് എം പി പ്രദീപ് എം ടി പി കരീം ഫുട്ബോൾ കോച്ച് ഗോപാലൻ സത്താർ വടക്കുംപാട് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി അച്ചസ് അബൂബക്കർ നൌഷാദ് മൂലക്കാടത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പു പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അനുമോദന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചത് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ സതീശൻ അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ സമീറ വാർഡ് കൌൺസിലർ മണിയറചന്ദ്രൻ പി വി ഓമന ശ്രീജ വേണുഗോപാൽ എ വി ഹരിദാസ് പ്രിൻസിപ്പൽ കെ വേണുഗോപാലൻ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി കെ എം ബിന്ദു പി വി രഘുനാഥൻ കെ വി വിനോദ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കണ്ടോത്ത് ശ്രീകൂർബ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം വടക്കുഭാഗം കാഴ്ച കമ്മിറ്റി പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന അഞ്ച് അംഗൻവാടികളിലും കുട പഠനോപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കോർബ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം വടക്കുഭാഗം കാഴ്ച കമ്മിറ്റി പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന കണ്ടോത്ത് സെൻട്രൽ നോർത്ത് മുണ്ടവളപ്പ് സൌത്ത് കിഴക്കേക്കോവൽ അംഗൻവാടികളിൽ കുട പഠനോപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു കണ്ടോത്ത് സെൻട്രൽ അംഗൻവാടിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എ വി ബാബുരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി വി സജിത കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ പി വി സുഭാഷ് കെ ചന്ദ്രിക കാഴ്ച കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പി പി ശശിധരൻ അംഗൻവാടി ടീച്ചർ പി സുമതി അജിത എൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാഴ്ച കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും രക്ഷിതാക്കളും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചക്ക ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എഴുപത്തഞ്ചോളം ഇനം ചക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും നടന്നു രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചക്ക ഫെസ്റ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി ദിനേശൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്
വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ വി സുനിത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എ വത്സല പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ സി അബ്ദുൽ ഖാദർ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എം ചന്ദ്രശേഖരൻ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി വി ഇന്ദിര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചക്കപ്പായസം വർഫി ചക്കക്കുരുവിന്റെ വിവിധ തരം ലഡു ചട്നികൾ ഷേക്കുകൾ ചക്ക എരിശ്ശേരി വരട്ടിയത് മിക്സർ കട്ട്ലറ്റ് വട മുറുക്ക് ചക്കപ്പൊടി കലത്തപ്പം തുടങ്ങി എഴുപത്തി അഞ്ചോളം ഇനം ചക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ നടത്തുന്ന ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയുടെ ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല നടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു നെരുവമ്പ്രത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എം ശ്രീധരൻ നിർവഹിച്ചു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല നടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം നെരുവമ്പ്രത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ നിർവഹിച്ചു ആ വരുമാന മാർഗം കൂടി ആവുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി ഷിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ ജയരാജൻ നായർ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു ഡെന്നീസ് ശിവകുമാരി സ്റ്റീഫൻ ശാരദാദേവി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചർച്ചിൽ ബ്രദേശ് നെരുവമ്പ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒൻപത് അംഗങ്ങളാണ് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ചെറുകുന്ന് കണ്ണപുരം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികനും ലൈബ്രറി പ്രവർത്തകനുമായ ചെറുകുന്നിലെ വരയിൽ ഗോവിന്ദന്റെ മൂന്നാം ചരമ വാർഷിക ദിനാചരണവും അനുസ്മരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുകുന്ന് ലൈബ്രറി ഹാളിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ചെറുകുന്ന് കണ്ണപുരം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികനും ലൈബ്രറി പ്രവർത്തകനുമായ ചെറുകുന്നിലെ വരയിൽ ഗോവിന്ദന്റെ മൂന്നാം ചരമ വാർഷിക ദിനാചരണവും അനുസ്മരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുകുന്ന് ലൈബ്രറി ഹാളിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഒരു മനുഷ്യന്റെ പേര് കൂടി അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്ന ഘട്ടം കോവിഡിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് കോവിഡ് കാലഘട്ട മഹാമാരിയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നമ്മെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് സി പി ഐ എം പാപ്പനിശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി ചന്ദ്രൻ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ ശ്രീധരൻ വി വി നാരായണൻ കെ പി രാജൻ കെ വി നാരായണൻ എ വി പ്രഭാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വടശ്ശേരി മുക്കാലിൽ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ആരംഭിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവൻ കുടുംബശ്രീ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് വടശ്ശേരി മുക്കാലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ആരംഭിച്ചത് ഓണത്തിന് ഒരുമുറം ചെണ്ടുമല്ലി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി നടത്തുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ പങ്കജാക്ഷൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി നടത്തുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ചെറുകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളിലേക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളിലേക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു എം വിജിൻ എം എൽ എ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് സമയം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മാനസികാവസ്ഥ വിശപ്പിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സമയം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘമായ മറ്റു വർത്തമാന മേലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകാതെ ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആർ ഹിരേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ഒ പി അജിതകുമാരി പ്രിൻസിപ്പൽ ടി തസ്നി എന്നിവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏറ്റുവാങ്ങി എൻ ശ്രീധരൻ ടി വി ശ്രീവത്സൻ ബിജു സന്തോഷ് അയ്യോത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കിസാൻ കൈരളി ഫാമേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് തവിടിശ്ശേരി നടത്തുന്ന മഞ്ഞൾ കൃഷിയുടെ നടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കിസാൻ കരളി ഫാർമേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് തവിടിശ്ശേരി നടത്തുന്ന മഞ്ഞൾ കൃഷിയുടെ നടി ഉദ്ഘാടനം കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം
പുറച്ചേരി മരങ്ങാട്ടിലം വൈദ്യനാഥ ക്ഷേത്രം നവീകരണ മഹോത്സവം ജൂൺ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള പുറച്ചേരി മരങ്ങാട്ടിലം വൈദ്യനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ജീർണാവസ്ഥയിലായ ക്ഷേത്രവും മണ്ഡപവും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർത്ത് നവീകരണ മഹോത്സവത്തിനായി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ജൂൺ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായാണ് നവീകരണ കലശക്രിയകൾ നടക്കുക എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവായി മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന വൈദ്യനാഥ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ശിവക്ഷേത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ സ്വദേശത്തു നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും പ്രാർത്ഥനാ വഴിപാടുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് തന്ത്രരത്നം ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രമുഖരായ താന്ത്രിക ആചാര്യന്മാർ പ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി കലവറ നിരക്കൽ ശുദ്ധിക്രിയകൾ ഭഗവതി സേവ തിരുവാതിര തത്വകലശം തുടങ്ങി നിരവധി ചടങ്ങുകൾ നടക്കും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ എം ഇ വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി മുരളീധരൻ നമ്പൂതിരി സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരി സുരേഷ് നമ്പൂതിരി ലളിതാംബിക എം വി മുരളീധരൻ എം വി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം ചെയ്തു എം വിജിൻ എം എൽ എ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം ചെയ്തു എം വിജിൻ എം എൽ എ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പച്ചക്കറിയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തതയും ഓണത്തിന് വിഷരഹിത പച്ചക്കറിയും ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി വിമല സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ എ വി രവീന്ദ്രൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഒ വിജേഷ് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ കെ സുനിൽ കുമാർ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ബി സുഷ കൃഷി ഓഫീസർ എം സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ റൂറൽ എംപവർമെന്റും ചൈൽഡ് ലൈൻ കണ്ണൂരും ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ചേർന്ന് ആറളം ഫാം സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ ബുക്ക് ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി ശേഖരിച്ച നോട്ടുബുക്കുകൾ ആറളം ഫാം സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ തിലകന് കൈമാറി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ആയിരത്തി നോട്ടുബുക്കുകളും മറ്റ് പഠന സാമഗ്രികളും സ്കൂളിൽ വിതരണം ചെയ്തു ആറളം ഫാം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ ബുക്ക് ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി ശേഖരിച്ച നോട്ടുബുക്കുകൾ ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി സെക്രട്ടറിയും സബ് ജഡ്ജുമായ വിൻസി ആൻഡ് പീറ്റർ ജോസഫ് ആറളം ആറളം ഫാം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ തിലകന് കൈമാറി ചടങ്ങിൽ ആറളം ഫാം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അരുൺദാസ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വൈകുണ്ടൻ ചൈൽഡ് ലൈൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ അമൽജിത്ത് തോമസ് ഡയറക്ടർ കിഷോർലാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മോർ വളണ്ടിയേഴ്സ് ഡിക്സൺ ഷാജി ആര്യ പി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നോട്ടുബുക്കുകളും മറ്റ് പഠന സാമഗ്രികളുമാണ് സ്കൂളിൽ വിതരണം ചെയ്തത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ തായ്നേരി എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ രക്തദാന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും ആദരിക്കൽ ചടങ്ങും സംഘടിപ്പിച്ചു സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റും വാർഡ് കൌൺസിലറുമായ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തായ്നേരി എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക രക്തദാന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രക്തദാന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും എൺപത്തിരണ്ട് തവണ രക്തദാനം നടത്തിയ രതീഷ് കുമാറിനെ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങും നടത്തി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് സന്തോഷ് എസ് എം അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റും വാർഡ് കൌൺസിലറുമായ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രതീഷ് കുമാർ രക്തദാന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി അരുണ എ റമീസ് മെഹബൂബ് റഹ്മാൻ സജിത് കുമാർ സായിലാൽ കെ വി സമീർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രാമന്തളി സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നടന്നു റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ ഓൺലൈനായി നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിലെ ഭൂമി പ്രശ്നം സങ്കീർണമായിരുന്നിട്ടുകൂടി ഈ ഏഴ് വർഷ കാലയളവിനുള്ളിൽ മൂന്ന് ലക്
സുൽത്താൻ കനാലിന്റെ തകർന്ന പാർശ്വഭിത്തി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു കനാലിന്റെ ഭിത്തി തകർന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ആസാദിക അമൃത് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ ആദരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാളിനെ ആദരിച്ചു പി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ആദരിക്കൽ നിർവഹിച്ചു മാടായി മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്തിലെ കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മാണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി എം വിജിൻ എം എൽ എ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ വെച്ചു ചേർന്ന പ്രവൃത്തി അവലോകന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം